হ্যালো আকরাম ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো তারপরে আকরাম ভাই আমরা অনেকেই অনেকেই আপনাকে চিনে না তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনার নাম আপনার পরিবার সম্পর্কে যদি আমাদেরকে বলেন জি আমার নাম মোহাম্মদ আকরাম সিকদার আমি ইগল পরিবহনে ড্রাইভ করি জি আর পরিবার বলতে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি বাবা মা ছোট ভাই বোন একসাথে থাকি আমরা আচ্ছা আমার পরিবারে আমার স্ত্রী আমি আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বাবা মা সবাই ভালো আছে সবাই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই বাসা কোথায় আমার বাসা বর্তমান ঢাকায়তে মিরপুর এক নাম্বার সাইডে আছে একটা জায়গা আছে সেখানেই থাকি আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি সেখানেই আচ্ছা আর দেশের বাড়ি ভাই দেশের বাড়ি আমাদের জন্মস্থান মানে বরিশালে তো ওখানে আমাদের কোনো থাকে না আমাদের বাবা মা সবাই ঢাকায় থাকে ওখানে আমাদের যাওয়া হয় না কখনো আচ্ছা 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 আকরাম ভাই আর এই যে মানে পরিবহন সেক্টরটা পরিবহন সেক্টরটা আপনি কবে থেকে শুরু করলেন কিভাবে শুরু করলেন সেখানে অন্য কোন জায়গা যাওয়ার চেষ্টা করিনি আর যতদিন আছে আল্লাহ বাসের দেখি ইগল পরিবহন কতদিন থাকতে পারি আর ইগল পরিবহনে আমি দুই হাজার পনেরো সালের দুই হাজার পনেরো ফেব্রুয়ারিতে ঢুকেছি ঢুকছি এখন ইগলেই আছি এখন দেখা যাক সামনে ভাগ্য কোন দিকে নিয়ে যায় আরকি এখন কোন কোন গাড়ি চালাচ্ছেন কোন রুটে চালাচ্ছেন এখন আমরা দুইজনে একটা গাড়ি চালিয়েছি পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পনেরো সালের পঁচিশ পঁয়ত্রিশ খুলনা চট্টগ্রাম চলে এটা মাওয়া দিয়া मध्य देखाधि की মানে একটা সময় ইনকামের দিক দিয়ে বলতে গেলে যে একটা সময় পরিবহন দিয়ে মানুষ অনেক কিছু করছে কিন্তু এখন আর সেটা নাই এখন জাস্ট মানুষের একটা শখ অথবা শৈলের সহনশীল যেমন ঢাকার মধ্যে অনেক গাড়ি চালাতে গেলে জ্যাম জট অনেক কিছু করতে পারে না পরিবহনে যেরকম একটা শান্তি আছে যদিও রাজ জায়গা লাগে রাজ জায়গাটা একটা কষ্ট তা ওটার মধ্যে একটা অন্যরকম শান্তি আছে আর কি যেমন একটা সম্মান পাওয়া যায় কিন্তু অন্য অন্য গাড়িতে সেই সম্মানটা পাওয়া যায় না ইগল পরিবহন দিয়ে শুরু ইগলের আমিরুল ভাই সে অনেক ভালো মানুষ ছিল আমি গাড়ি চেঞ্জ করার কথা বললে আমাকে দিত না আরকি তো বলতো যে দিব দিব একটা সময় হোক আর ওই সময় তো সব বাহাত্তর সিরিয়ালের গাড়ি ছিল উননব্বই সিরিয়ালের গাড়ি ছিল আমাদের বরিশাল রোডে ভালো গাড়ির মধ্যে আর কি একটা গাড়ি ছিল তিরিশ তেইশ তিন মাস পরে একটা গাড়ি ছিল তিরিশ তেইশ গাড়ির নাম্বার তো সে আমার এই গাড়িটা দিয়ে বলছে যে বললাম যে আমি গাড়িটা গাড়িটা চালাবো না গাড়িটা ভালো না পরে বলছে তুই গাড়িটা তিন মাস চালা তিন মাস এক হাজার চালানোর পর তোর আমি সর্বোচ্চ সিরিয়ালের নাম্বার গাড়িটা দিব তখন আমি ওই তিরিশ তেইশ চালাইছি প্রায় তিন মাসের মতোই চালাইছি তারপর আবার প্রায় ছয় মাসের মতন কোম্পানিতে ছিলাম না রাত করে চলে আসছিলাম যদি একটা গাড়ি দেওয়ার কথা বইলা দেয় নাই তারপরে আবার ওনারাই ডেকা নিয়ে আবার বিভিন্ন ধরনের গাড়ি দিল তখন এক এক সময় একটা গাড়ি চালাইতাম তারপরে এক সময় ষোলো ছেষট্টি একটা গাড়ি ওই গাড়িটা দিল আর কি ঢাকা খুলনা রোডে আচ্ছা দুই হাজার সতেরোতে মনে ওই ওই গাড়িটা ছিল আর কি আমার হাতে ওই গাড়িটা চালানোর পর থেকে যখন ওই গাড়ি বিলে আবার কক্সবাজার রোডে দিয়ে দিল তখন আমি আবার কক্সবাজার রোডের কোনো গাড়ি চালানো চালানোর জন্য ইচ্ছুক ছিলাম না আর কি তখন ওই যে ইয়ে আবার সে আবার মামলা সামনে বেশি হইতো তো একটা ভয় ছিল ভিতরে 
তারপরে দেখতেছি যে না এদিকে হইতেছে না আমার হাতের গাড়ি যদি চলে গেছে কক্সবাজার রোডে তখন আমি কি করার আসলে পরে আমি প্রায় দুই মাস পরে আবার কক্সবাজার রোডের গাড়ি ধরলাম একশো উনত্রিশ নাম্বার গাড়ি ধরছিলাম তখন ওই একশো উনত্রিশ নাম্বার গাড়ি চালানোর পরে ওইটা প্রায় ছয় মাস যাবৎ চালাইলাম তারপরে ধরলাম একশো সাতাইশ একশো সাতাইশ গাড়িটা অনেকদিন চালাইছি তারপরে ধরলাম একশো একুশ একশো একুশ দিয়ে প্রায় এক দেড় বছর চালালাম এক হাতে একশো একুশের পরে লাস্ট ছিল আমার হাতে একশো তেইশ একশো তেইশের প্রায় বছর খানিক চালাইলাম চালানোর পরে যখন যে কোনো কারণ বসে দেখতে সিন্নি ভিন্ন হইল তারপরে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ ধরলাম আর কি যদি আমাদের এই কক্সবাজার রোডে টিপ কম হয় এইগুলো পরিবহনের আমাদের ইমু ইমরান ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন করেছে কোন হরর গল্প থাকলে শেয়ার করেন এই যে রোডে চলেন এই যে রাতে বেলা গাড়ি চালান তো চালানোর সময় যদি কোনো ভয়ের কোনো কিছু দেখেন আমি একদিন ঢাকা থেকে বরিশাল ট্রিপ নিয়ে যাওয়ার সময় তিরিশ তেইশ গাড়ি তখন চালে আমি চোদ্দশো গাড়ি তিরিশ তেইশ তখন আমি রানিং এ যখন মানিকগঞ্জের কাছাকাছি যাই তখন রানিং এ আমি এই মনে করেন যে আনারস বা দুধ বিভিন্ন ফলের গ্রাম পাইতেছিলাম আর যে মৃত মানুষের গায়ে যে দেখ করফুন সেই করফুনের গ্রাম পাইতেছিলাম আমি তখন আমি আমার হেল্পারকে বা আমার প্রভাবকে জিজ্ঞেস করলাম যে কোনো গন্ধ পাও কিনা তোমরা তখন বলছে না আমি তো কোনো গন্ধ পাইতেছি না তখন আমি একটু মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম যে আমি কেন এই গন্ধটা পাইতেছি তারপরে আমি আমার ফোরম্যান আমিরুল ভাইরে ফোন দিলাম যে ভাই আমি এই গন্ধ পাইতেছি এখন আমি কি করবো তো আচ্ছা আমি তোর পাঁচ মিনিট পরে জানাইতেছি পরে উনি হয়তো কোনো একজনের সাথে কথা বললাম আমার জানাইলো যে এই গাড়ি আশির বেশি টানবি না আর গাড়ির মধ্যে কোনো সিগারেট খাবি না আর গান চালাবি না এই টিপটা যাওয়া আসার মধ্যে আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাই ওইভাবে গেলাম আল্লাহ আল্লাহ আমার তো দিন মটবাড়িয়ার টিপ ছিল আমি মটবাড়িয়া পৌঁছানোর পরে আমি আমিরুল ভাইকে ফোন দিলাম যে ভাই আমি পৌঁছেছি কাছা ঠিক আছে আসার সময় কোনো গান গুন চালাবি না কোনো সমস্যা যদি কোনো জিজ্ঞাসা করছে আমি বললাম তেমন কোনো সমস্যা হয়নি পর আসার সময় ভাই যে আমরা ফরিদপুর পুকুরিয়া পার হওয়ার পরে রাত্রে বেলাটা তখন প্রায় একটা দেড়টা বাজে আচ্ছা তখন আমি একটা হলুদ যে টাটা যে পিক গুলি আছে তো নিজ তাদের একটা নতুন রঙের পিক আপ ওর পিছনে পিছনে যেতেছে আমি গাড়ি চালাইতেছি ষাট সত্তর ষাট সত্তর মানে সবসময় তো গাড়ি চালানোর আমেজ তো আসে না শরীর তখন ওই পিক আপটা কি করলো আপনার রাস্তার কাঁচার মধ্যে নেমে গেল তো রাস্তাটা মিনিমাম চার ইঞ্চি উঁচা হবে কাঁচা থেকে তা আমি ওর পিছনে মানে ও রাস্তায় ওঠার জন্য চেষ্টা করতেছে আর সাপের মতন গাড়িটা মোসরাইতেছে অপর দিক থেকে আসা একটা ট্রাকের সামনের চাকার মধ্যে যে ওর সুবারি খেয়েছে বাড়ি খাওয়ার সাথে সাথে সামনাটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ড্রাইভারটা স্পট ডেট হয়ে গেছে আমার চোখে দেখা আর গাড়ির বাম পাশে সম্ভবত একটা মহিলা একটা বাচ্চা ছিল তোরা বাম পাশের গেটটা ভাইঙা বের হয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে আর মহিলা শুধু আল্লাহরে বলে একটা চিপু দিছে আমরা এটা শুনছি তো তারপরে হইতেছে কি যে আমি আমার হেল্পারে বলছি আসলে অ্যাক্সিডেন্টটা দেখে আমার অনেক খারাপ লাগছে তো আমি আমার হেল্পারে বললাম যে এই বাচ্চাটার মহিলাটা উঠাই নেই আমরা হাসপাতালে নামাই দিবো নি তখন অনেক যাত্রী বা না না এটা মারা যেতে পারে মারা গেলে ঝামেলা কেউ বহন করবো এই সেই তো যাত্রীদের চাপে আমি মানে রুগীটাকে নিতে পারিনি তো ওইখানে সময় আমার অনেক খারাপ লাগছে তো সেই খারাপ লাগার কারণে আমি অনেক আফসোস করছি বা দুই তিন দিন আমি মানে টিপেও যাইনি অনেক আফসোস লাগছে পরে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছালাম তারপরে মার্শাল্লাহ দিলে ভালো কোনো সমস্যা হয় নাই পরে আমরা সামনে যাই একটা পুলিশকে বলছি যে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিছু একটা করেন এরকম একটা ঘটনা ঘটছে ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় 
একদিন একদিন রাতে বেলা মানে ওখানে একটা পাগলের মতো একটা মহিলা প্রায় বসে থাকতো দেখতাম দিনের বেলা টিপে একদিন রাতে বেলা দেখতে যে আকাশ পুরো পাগল ছিল তাই তো ভাঙা দিয়ে ঢুকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে একটা টার্নিং একটা ব্রিজ আছে জি জি ওখানে মানে ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় ব্রিজটার আগে আর কি একটা ফাঁকা জায়গা আছে তো সেখানে একটা মহিলা বসে থাকতো বৃদ্ধ টেবিল তো সেখানে দেখলাম যে মহিলাটা পাও দুটা লম্বা করে গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে তো একটা লাশের মতন আর কি লাশ মানে ওখানে তো যে কেউ লাশ বলবে অন্য কিছু বলবে না তো দেখতেছি একটা চাদর দিয়ে ঢাকা পা পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা মহিলাটা বসে আছে মহিলার ডান পাশে তা আমরা ভাবলাম যে হয়তো যা বুড়া মহিলা হয়তো তোমার স্বামী টামি হইতে পারে যে মারা গেছে যার মানে কেউ নাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পরের দিন আবার দেখতেছি যে ওই পরের দিন আবার ট্রিপনেসের সময় দেখতেছি যে মহিলা ওইখানে ওইভাবে বসে আসছে কিন্তু কোনো কিছু নাই আর একটা মানুষ মারা গেলে হয়তো ওই ওনার স্বামী হয়ে থাকে তো মানে এখানে বসে থাকার কথা না জঙ্গল টাইপের জায়গা বা বাসা করতে পারে বা কান্নাকাটি কিন্তু আবার যখন আমরা লাস্ট টাইপের যখন দেখলাম ওই সময় দেখলাম যে না মহিলা কোনো কান্নাকাটি করতেছে না জি আচ্ছা আকরাম ভাই আপনার হেডফোনটা একটু বেশি নড়তেছে এর জন্য কথাগুলো বাড়ি খাচ্ছে হেডফোনটা একটু যদি হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এবার একটা কথা বললে ভালো হয় তখন আমি দেখলাম যে আমি এখন শুনতে দিই তখন আমি দেখলাম যে মহিলা ও একই ভাবে বসে আছে কোনো কান্না কাটি নেই কোনো কথা বাত্তি নেই কিছু নেই তো পরের দিনও টিপ নিয়ে আসার সময় দেখলাম মহিলা ওইখানেই বসে আছে তার কোনো পরিবর্তন নাই আর কি আচ্ছা এটা কি আসলে ভৌতিক ছিল নাকি ভয়ঙ্কর ছিল নাকি আমি আমার হেল্পার কে জিজ্ঞেস করছি কিছু দেখতেছিস মহিলার পাশে তো আমি তেমন কিছু দেখিনি কিছু ছিল তো আমি এখন কথা বলিনি যে রাতে বেলা কি বলবো ড্রাইভ করার সময় আসলে বাইরের আউট নলেজ মাথায় নিলে একটু সমস্যা হইতে পারে সেই কারণে আমি ওরা কিছু বলিনি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যেটা দেখছেন আপনার নিজের মধ্যেই রাখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমি ওদেরকে বলি নাই বা ওদের বোঝার মানে বিশ্বাস করার মত কোনো চেষ্টাও করিনি এই যে আচ্ছা जरा चालानी আমি এখন বর্তমানে ঢাকা পরিষদ ঢাকা সিটাং রোডে চালাই অন্য কোন রোডে আমি চালানোর জন্য বললে আমি যাই না আর কি সহজে আচ্ছা আচ্ছা ঢাকা সিটাং রোডের সাথে জোরে আমি যখন খুলনাও চালাইতে পারতেছি আমরা খুলনা সিটাং কুয়াকাটা এই রোডেও চালাই পুরো পুরো সিটাং পেনাপোল এই রোডও চালাই মানে সিটাং রোড নিয়ে আমি চালাই যেদিকে চালাই আমি সিটাং রোড সাথে থাকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর আকরাম ভাই কোন রোডে কম্পিটিশনটা বেশি কম্পিটিশন বলতে পারাপারি হ্যাঁ কোন রুটে কম্পিটিশনটা বেশি হয় আপনার মানে এ হিসাবে আমার হিসাবে যেমন চিটাং রুটে আর কি একটু সবার মধ্যে একটা জিত কাজ করে চিটাং রুটে গাড়ি চালাতে গেলে অনেকের মধ্যে একটা জিত কাজ করে মানে দেখা গেছে আমি কাউকে ওভারটেক করলাম একটা ব্যানার আকারে যেগুলি আর কি যেমন হানিফ শ্যামলি ইগল ইউনিক জি उटाईट बड़ रोड 
নিজেদের পার্সোনালিটি বজায় রাখার জন্য এই আমাদের পারাপারি করতে হয় পারাপারি করতে গেলে বা খেলতে গেলে চিটাং রোড বেস্ট রোড ওই রোড একটু বেশি হয় যদি গাড়ি বেশি চলে রাত্রিবেলা অনেক ট্রাক থাকে অনেক ধরনের অনেক গাড়ি থাকে তার মধ্যে মানে আমাদের যে রাস্তা করে নিয়ে বের হয়ে যেতে হয় যেতে হয় আর কি আস্তে আস্তে পরিবহন হইলে মহিউদ্দিন জামান খুলনার আমাদের একজন মেম্বার উনি কোয়েশ্চেন করছে আপনার ড্রাইভিং লাইফে সব থেকে আনন্দের দিন কোনটা এবং তার কারণ কি ড্রাইভিং লাইফে সব থেকে আনন্দের মানে আমরা যারা ট্রিপ মারি মানে যারা গাড়ি চালাই যখন আনন্দ বলতে গেলে আমাদের মতো মানুষের কাছে যে অনেক রকম আনন্দই আছে যে ইনকামের দিক দিয়ে আনন্দ থাকতে পারে বা পরিচিত কাউকে গাড়িতে পাইলে সেটা একটা আনন্দের বিষয় থাকে তো আনন্দের দিন বলতে গেলে যে ইমু ভাইদের সাথে একটা ট্যুর করছিলাম তারা সাজেক সাজেকের উদ্দেশ্যে আর কি ওইটা একটা বলতে গেলে অনেক বড় আনন্দের দিন হয় আচ্ছা তো সেখানে সবাই একসাথে মিলেমিশে চলছি একসাথে মানে কেউ কাউকে যে মানে আমি যে একজন ড্রাইভার তারা যে আমাদের গাড়ির যাত্রী বা আমাদের গাড়ির প্যাসেঞ্জার তারা কখন এটা বুঝতে দেয় না তারা মানে ভাইয়ের মতন সবাই একসাথে চলাফেরা করছি যখন যা লাগে সেটা দিছে তা বুঝতে দেয় না যে আমি একজন ড্রাইভার তারা আমাদের যাত্রী আসলে ওই সময় আমি তো সবার নাম মানে দেখছি অনেককেই কিন্তু কার কি নাম সেটা তো আমি সঠিক মনে নাই বা মনে রাখতে পারিনি কিন্তু হুজুর টাইপের একটা একটা ভাই ছিল আর কি ভরসায় আমি অনেক দিক দিয়ে গাড়ি ঢুকাইছি যেখান দিয়ে হয়তো আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢুকতাম না কিন্তু ওনার সাহসে সাহসে আমি ঢুকছি আর কি ওইখান দিয়ে আকাম ভাই আপনার সাথে তো আমার পরিচয় অনেক দিনের আমরা একসাথে খুলনা যাওয়া আসা করছি খুলনা খুলনা আড্ডাও দিছি অনেক দিনের পরিচয় তো আপনার সাথে যখন খুলনা গেছি তো ফার্স্টের দিন যে তিরিশ তিরিশ চৌত্রিশ মনে হয় গাড়িটার নাম্বার ছিল তাই না সামনে একটা ব্রিজের আগে আমার সামনে তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ ছিল তিরিশ পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ হ্যাঁ তিরিশ পঁয়ত্রিশ জিত কাজ করে অনেক সময় তো সে হয়তো বা জিত পেরাই গাড়ি টানতে ছিল যদিও তার গাড়ি চোদ্দ সিরিয়ালের তিরিশ পঁয়ত্রিশ গাড়ি আমার ছিল পনেরো সিরিয়ালের পঁচিশ পঁয়ত্রিশ আমি আসলে ওই রকম কোন চেষ্টা করিনি যে ওভারটেক করে আমি সামনে থেকে পোক উঠামো 
কিন্তু মানে গাড়ির মধ্যে আরো আমার অনেক যাত্রী ছিল গাড়ি সম্ভবত তিনটা তিরিশ পঁয়ত্রিশের উপরে বুকিং ছিল সাধারণ যাত্রী কথা চিন্তা করে আমি অনেক কিছুই করে নেই সম্মুখীন হইতে হয় যদি কেউ ফলো করে যে ও খেলার চেষ্টা করতেছে আমরা তো আসলে যখন চোখে ঘুম থাকে রাত্রে বেলা আমরা খেলার গাড়ি খুঁজি যে কে খেলবে বা কে খেলবে না তো টান দেখলে বুঝতে পারি সমস্যা ছিল তারপর যা চালাইছি মনে হয় সম্ভবত ভালো চালাইছিলাম আর কি रेशियोटा कमे जा অনেক সময় দেখা গেছে যে আমরা যে যে রুটে চালাই না কেন আমাদের রোডটা পরিচিত রুট অনেক সময় দেখা যায় একটা প্রাইভেটের উপর দিয়ে একটা পরিবহন বাস উঠে যায় বা অনেক সময় অনেক ঘুমের কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ভোর ভোরের দিকে হয় যেটা ঘুমের কারণেই হয় সম্ভবত জি তো পরিবহন সেক্টরে যেমন আমাদের দেখা গেছে অনেক সময় ট্রিপ হয় না কম হয় অথবা আবার অনেক সময় চাপের সময় আপনার অতিরিক্ত ট্রিপ মারতে হয় তো সেখানে ড্রাইভারদের প্রতি একটু খেয়াল রাখার দরকার যে একটা ড্রাইভার এক ট্রিপ বা দুই ট্রিপ মারতে পারে সর্বোচ্চ ইমার্জেন্সি ট্রিপ যেটা বলা হয় তো একটা ড্রাইভার ধরো যখন আট ট্রিপ দশ ট্রিপ মারানো হয় তখন তার প্রতি একটু চাপ হয়ে যায় কষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই আর ভোরের দিকে যদি তিনটার পরে বা চারটার থেকে শুরু করে পাঁচটা ছটা পর্যন্ত একটা ড্রাইভারের চোখে ঘুম চাপে তখন যদি তাকে একটু অ্যালার্ট রাখা হয় তখন সম্ভবত এই অ্যাক্সিডেন্ট একটু কম হইতে পারে আর আচ্ছা আর তারপর কিছু বিষয় আছে যে নিয়ন্ত্রণ বলে একটা বিষয় আছে মনে করেন যে আমার গাড়ির মানে গাড়ির কন্ডিশন অনুযায়ী গাড়ি নব্বই পার্সেন্ট ফিট আছে আমাকে সেটা নব্বই পার্সেন্টের মধ্যেই রাখতে হবে যদি আমি ওটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার চেষ্টা করি সেটা ওভার কনফিডেন্স ওভার কনফিডেন্স কোনো কিছুই ভালো না যেটা আমার যেটা মনে হয় আর কি অবশ্যই তো গাড়ির যদি নব্বই পার্সেন্ট থাকে আমার যদি একশো পার্সেন্ট থাকে মানে আমার আমার ড্রাইভারের কথা বলতেছি যে গাড়ির নব্বই পার্সেন্ট কনফিডেন্স ঠিক আছে সবকিছুর একটা গতি তা সময় মিলায় মানে সবকিছু গাড়ির কন্ডিশন মিলায় তারপরে চালানো উচিত আচ্ছা এই যে চল্লিশ জন যাত্রীর জীবন নিয়ে আপনি रवना ढाते गाड़ी चलते गाड़ी चलने कक्सबाजार पर्यटन कटा बजे 
বা চট্টগ্রাম পৌঁছাতে কয়টা বাজবে এটা যদি কোনো জাম জট না থাকে যদি কোনো দুর্ঘটনা কোনো অঘটন না ঘটে তো সেটা আমার মাথায় নিয়ে নেই আর ইনশাল্লাহ আমি গাড়ি ছাড়ার পরে আমি যে টার্গেট করছি মাথায় ঠিক সেই সময় মতো আমি পৌঁছেছি আল্লাহ আমাকে পৌঁছে নিছি ইনশাল্লাহ তো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সেটা কোনো বিষয় না আর কি আমার যেটা মনে হয় অবশ্যই কিন্তু অনেক সময় যাত্রী যাতে আসে অনেক সময় যাত্রী অযথা একটু চিল্লা ফাল্লা করে যে আসতে চললে বা অথবা জোরে চললে আসতে চলুক আর জোরে চলুক গাড়ি গাড়ির নিয়ন্ত্রণে চলবে আর কি गाड़ीटार पिछने आमने की आम देखते इमार्जेंसि ब्रेक करते नाम गोले चिने जगते सबाई पे जा गाड़ी बोलते गोट बल्ला मानुष खा जंत्री गाड़ी माथा गरम ठंडा माथा चल सलम इशारा दी छविते मान 
তার পরিবহন জগতের বাইরেও মানে আপনারা আছেন যারা মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেন সব সময় কথা বলতে হয় প্রায় কথা বলতে হয় ফেসবুকে দেখি এটা অনেক ভালো লাগে নদী পার হইলে আর কোন ঝামেলা নাই নিঃসন্দেহে মনে করেন যে কোন ব্রেকে পারা দেওয়া লাগতেছে না খালি স্পিড ব্রেকার ছাড়া চিটাং রোডে আপনার রাস্তে বেলা যদি ট্রাকের চাপ থাকে ওইটাই কঠিন সম্ভবত মনে হয় আর কি ডান বাম ডান বাম করতে হয় বেশি গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় বেশি আর ফেরি রোডে আপনার স্পিড ব্রেকার ছাড়া তেমন একটা স্লো করা লাগে না নদী পার হওয়ার পরে তো সেক্ষেত্রে চিটাং রোডে মজাও বেশি আবার কষ্টও বেশি আকরাম ভাই আপনার সব থেকে মানে কঠিন মানে আপনার কাছে স্মরণীয় কোনো ইয়ে হয়েছে নাকি যে আপনি স্মরণীয় কোনো ওভারটেক দিয়েছেন বা আপনি আপনাকে আপনাকে কি ওভারটেক দিয়ে চলে গেছে এরকম আপনার কাছে সামনে গ্যাপ ধরার জন্য পারাপারি কথা বলতে গেলে আমি একবার কক্সবাজার রুটে কেরানিহাট পার হওয়ার পরে একটা সামনে যে কি একটা এসি গাড়ি ছিল চাইনিজ গাড়ি আর কি কি যেন নামটা গাড়ির নামটা বেনার নামটা ভুলে গেছি যাই হোক তো ওরে আমি অনেকক্ষণ যাবো দীপার দিতেছি হরেন দিতেছি ভোরে ভোরে তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা পাঁচটা বাজে তো হরেন দিয়ে ডিপার দিয়ে সাইড দিতেছে না তো সে চাইনাও যায় না আবার সাইডও যায় না সাইডটা যখন ওই পাশ থেকে গাড়ি আসে তখন সাইড দেয় তখন এক পর্যায়ে আমি ডান দিকে গাড়ি ভরে দিছি ভরে দেওয়ার পরে দেখতেছি সেটা ট্রাক আসছে তো ট্রাক আসার পরে যখন আমি আমার বাম পাশের আমার ডান পাশে একটা ফাঁকা মানে কি যেন একটা হোটেলের পরে রিসোর্টের মতন ছিল ছোট ওইখানের গেট ভরা পরে জায়গাটা ভরাট করা ছিল আর কোনো পাশে গর্ত ছিল তা আমি ওই ডান পাশে ওই গেটের মধ্যে নামাই দিছি নামাই দেওয়ার পরে ট্রাকটা ক্রোস করে গেছে তখন আমি আবার বামে ওই এসি গাড়ি আগে উঠছি এসে গিয়ে এটা তো ফ্লো করে একবারে ব্রেক জমায় ফেলছিল তো টাইমে উঠতে উঠতে আমি ওই ডাম দিকটা নামাই দিয়ে ট্রাকের পিছন দিয়ে উঠে গেছি ওই দিক দিয়ে ওই দিন বলতে গেলে আমার হেল্পার বলছে যে ভাই স্বয়ং আল্লাহ নিজের হাতে ধীরে বাঁচাইছে আমাদের আমি হ্যাঁ ঠিকই বলছি তো চুপচাপ যাত্রী জন্য বুঝতে না পারে যাত্রী ঘুমায় ছিল তো দুই তিন জন লোক ছিল সম্ভবত ওরা বাসলা পারার হবে তো সারা বলছে যে উত্তর খেয়ে হয়েছে এই ঘটনাটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আমাকে তো এই যে ঘটনাগুলো এই যে আমরা আপনাদের সাথে আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করতেছেন ভাল লাগতেছে তো আমাদের এই যে অনুষ্ঠানটা এই অনুষ্ঠানতে আসতে পারে আপনার অনুভূতি কি এই অনুষ্ঠান আসতে পারে আমার অনুভূতি আসলে অনেক ভালো মানে অনেকে আসে আমাকে চিনে না তারা দেখলো চিনলো বা জানলো মানে যতটুকু যে মানে একেবারে অলরেডি আপনি আমাদের সাজেক টুরে আমাদের গ্রুপে আপনাকে অনেকেই চেনে কারণ আপনি আমাদের সাথে অলরেডি সাজেক এক জায়গায় ঘুরে আসছেন আমাদের সাথে মিশছেন তো অনেকে আপনাকে চিনে তারপরেও যারা চেনে না তাদের জন্য আপনি তারা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে এটা একটা মজার বিষয় আর কি অবশ্যই আকাম ভাই 
আমি ভিডিও দেখছি হলো যে এই এনআর পিছনে বৃষ্টির মধ্যে আপনি 100 প্লাস চালাইছেন তো ওই সময়ের অনুভূতি কি ওই সময়ের অনুভূতিটা আসলে একটা ছোট টার্নিং ছিল তো বৃষ্টির মধ্যে এনআ একটা প্যাকেট গাড়ি ছিল যদি একবারে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি ছিল ওইটা হ্যাঁ আফতাবের মানে হয়তো বা গাড়ির বয়স সর্বোচ্চ 15 দিন বা এক মাস হইতে পারে এরকম একটা সারি তো বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টি ভালো বৃষ্টি হইতেছিল তখন যখন আমরা ওর বাম্পারে গেছি তখন ও আর কি ফাইজলামি করতেছে এরকম একটা কিছু তখন বাম্পারে যাওয়ার পরে যখন চাকার পানিগুলি আমার গ্লাসে আসতেছে তো ওই গ্লাসে পানি আসার আগে আমি সামনে যতদূর যতদূর পর্যন্ত দেখতে পারছি তো দেখে আমি ওই অবস্থায় ডান পাশে গাড়ি ঢুকাই দিছি ঢুকাই দেওয়ার পরে চাকার পানি তো আমার পুরো গ্লাসে আমার মানে কেউ কিছু দেখতে পারতেছিলাম না সামনে ভেতরে পর্যন্ত গাড়ি ভেতরে পর্যন্ত গাড়ি পানি চলে আসছে তারপর যখন আমরা ক্রস করে ফেলছি ক্রস করে ফেলার পরে আমার চাকার পানি আবার ঠিক হয়ে সেম ভাবে এনার গ্লাসে যাওয়ার পরে এনার মানে ইমার্জেন্সি ব্রেক মেরে গাড়ি জমায় ফেলছে একেবারে তখন আমার আমার গাড়ির যাত্রী যারা ছিল সবাই মানে অনেকেই মোটামুটি ভয় পাইছে এটা আমার যা মনে হয় তারা অনেকে স্বীকার করছে যে হ্যাঁ এটা অনেক ভয় পাচ্ছে ভয় লাগছে এই লাগতেছিল এরকম কিছু একটা কিন্তু এরপরও আমরা এনা এনা কাটার পরে যখন স্লো আবার স্লো করে গেছিলাম যে মানে আশি নব্বইয়ের মধ্যে গেছিলাম তখন এনা আমাদের পিছনে আসছে বাট আমাদেরকে ওভারটেক মানে করতে করার চেষ্টা করে নি আর আমি তো একটা কথা বলছি যে গাড়িটা ঢোকার আগে আমি সামনে আমার যত দূর পর্যন্ত দেখছি আমি যে কি যে মানে একটা দূরত্বটা দেখছি যে এতটুকু দূরত্বের মধ্যে আমি এটা গাড়িটা উঠতে পারবো কিনা অতটুকু ক্লিয়ার আমি পাইছি পরে গাড়ি ঢোকার পরে আমি কিছু না দেখতে পারলাম আমার সমস্যা নেই গাড়ি আমি রাস্তার যে একটা ম্যাপ যে চালায় সে বোঝে আর কি অবশ্যই অবশ্যই যে পাশে থাকে তার কাছে যে পাশে থাকে তার কাছে অনেক কিছু অনেক সময় ভয় লাগে কিন্তু যে চালায় তার কাছে ভয় লাগে না সে বোঝে যে কি হইতে পারে কি না পারে অবশ্যই অবশ্যই ওটা সম্ভবত একটা ওটা সম্ভবত একটা খুব রাফ ছিল কিন্তু ওটা সম্ভবত আমার টুরের যাত্রী ছিল যার কারণে আমি ওটা ওইভাবে ঢুকছিলাম যদি আমার কাছে সাধারণ মোড় যাত্রী হতো তাহলে আমি নাও ঢুকতে পারতাম আমার শুরু থেকে আমার শখ ছিল যে আমি গাড়ি চালাবো বা পরিবহন চালাবো পরিবহন আমি পরিবহনে ঢোকার পরে আমি যেটা দেখতেছি যে শখের জন্য অনেকে এসি গাড়ি হুন্ডাই গাড়ি এগুলি চালানোর চেষ্টা করে তো সত্য কথা বলতে কি যে আমার ওরকম কোন আশা নাই আর কি যে আমি আমার ওই মানে টার্গেট নাই আমার টার্গেট ছিল আমি পরিবহন চালাবো পরিবহন চালাই দিই কিন্তু এরপরে আমি কোন গাড়ি নিয়ে আমি কোন ই প্ল্যান করি নাই যদি আমি ওই জায়গায় থাকতে পারি সারা জীবন হবে ইনশাআল্লাহ আপাতত আগামী আরো কিছু আমার মান যেতেই দেখব আপনারে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় তবে একটা বয়স আছে যখন নাকি মাথা ঠান্ডা রাখার একটা বয়স চলে আসবে তখন হয়তো অন্য কোনো চিন্তা আপনার করা লাগতে পারে আচ্ছা আচ্ছা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তখন এটা তখন দেখব আমরা তখন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন জি ইনশাআল্লাহ এখন আমার সামনে দেখা যে হানিফে গেছে বা সাতপুরে গেছে বা বিভিন্ন পরিবহনে গেছে যাওয়ার পরে হয়তো বা পনেরো দিন বা এক মাস দুই মাস পরে আবার তারা ইগলেই চলে আসছে আমি এটা বুঝতাম না তারা ইগল সাইডা কেন গেল আবার কেন আসলো যেখানে থাকে মনে করা যে এটাই সবচেয়ে খারাপ ওইটা মনে হয় ভালো কিন্তু যে যেখানে আছে ভালোই আছে আমার হিসাবে আমার যেটা মনে হয় আরকি
ইচ্ছা আছে বলতে গেলে কি নতুন রোড মানে সবসময় তো আর ভালো লাগে না কিন্তু ইচ্ছা আছে হয়তো বা আগামীতে যাওয়ার যেতে পারি কোনো না কোনো পরিবহনের সাথে আচ্ছা আচ্ছা যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে আগাম ভাই আমরা প্রায় এক ঘন্টার মতো আড্ডা দিয়ে ফেলছি এখন আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের যারা দর্শক দেখতেছে আপনারে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন আপনার নিজের থেকে কোন কোশ্চেন করব না আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে গেলে যে যারা বাস বাস প্লেয়ারের সাথে আছে তারা নিঃসন্দেহে তাদের কোনো ইনকাম আছে কিনা সেটা আমি জানি না সম্ভবত নাই তারা এই যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানে তাদের একটা শখ যে রাস্তার মধ্যে ছবি উঠে এই এই কারণে হয়তো বা অনেকের অনেক ক্ষতি হইতে পারে বা একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তো এটা মানুষ মানুষ যে আপনারা যারা ওই শখ করে যারা ছবি তুলতেছেন বা একটা পাবলিসিটি করতেছেন এক একটা ব্যানারে এটা এক ধরনের পাবলিসিটি করা হয় আর কি অনেকে জানে না আপনারা যেমন একটা বাসের ছবি উঠে নিয়ে অনেক সময় ড্রাইভারের নাম দেন গাড়ির ছবিটা দেন বা রোডের নাম দিয়ে দেন যে এই রুটে গাড়িটা চলতেছে তো অনেকে যাত্রী যারা আছে তারা জানে না সেই ছবিটা দেখে তারা জানলো চিনলো বা ওই বাসে টিকিট কাটার আগ্রহ থাকতে পারে যেহেতু করে কোম্পানির কিছুটা উপকৃত হয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা আছেন সবাই কোম্পানির জন্য ভালো করতেছেন বা আপনারা আমাদের খোঁজ খবর নিতেছেন তো আপনাদের তো এতে কোনো বেনিফিট নাই কিন্তু এটা আপনারা কোম্পানির জন্য আর কি প্রত্যেকটা কোম্পানির জন্য অনেক ভালো কাজ করতেছেন এটা আপনাদের ইচ্ছা আর কি আমাদের কোন ইনকাম নাই আমরা জাস্ট খালি নিজেদের ভালো লাগা ভালোবাসা থেকে এই বাসের ছবি তুলি বাসের প্রতি আমার ভালোবাসা থেকে আমরা আপনাদের সাথে উঠি ওস্তাদের সাথে উঠি যারা একটু পরিচিত তাদের সাথে একটু বেশি চেষ্টা করি যাতে করে আপনার সাথে আমরা উঠতে পারলে আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগে আপনাদেরও ভালো লাগে আমরা যাতে একটু ভালোভাবে টুকটা দিতে পারি আপনার সাথে আমি যখন ইমরান ভাই তো তখন আপনি আমার চিনেন না আমি আপনাকে চিনতাম না আমরা আমি আব্দুল্লাহপুর থেকে উঠার পর থেকে আপনি আমাকে চিনেন না আমি আপনাকে চিনি না কিন্তু ফেরিতে যাওয়ার পর থেকে আমি এই যে সামনে বসছি আমি আর পিছনে না আপনি আমার সিটে আসি নাই আমি পুরোটা রাস্তা আপনার সাথে গল্প করতে করতে গেছি এটাই ভালো লাগা আপনি আমি যদি গল্প না করতাম আপনি না এরকমই আর কি আমরা প্রত্যেকটা যখন আমরা কখনো কোনো জার্নি করি তখন আমরা চেষ্টা করি আমরা আমাদের আহ ওস্তাদের সাথে একটু পরিচিত হওয়ার একটু ভালোভাবে কথা বলার ওনার সাথে ভালোভাবে ভালোভাবে কথা বলে ওনার সাথে পরিচিত হয়ে ওনার সাথে গল্প করার যাতে করে ওনারও বোরিং না লাগে জানি আপনার হেল্পার আপনার সুপারভাইজার ছিল উনি কিন্তু কিছুক্ষণ গল্প করার পরে আপনি পিছনে যা ঘুম দিছিল আপনার মনে আছে কিনা হ্যাঁ কিন্তু পুরাটা রাস্তা আপনার সাথে গল্প করছি যাতে করে আপনার ঘুম না আসে আপনার খারাপ না লাগে এই যে গল্পটা করাতে আপনার কিন্তু ভালোই লাগছে আপনি আমাকে খুলনা যায় ফোন দিচ্ছেন নোমান আসেন আসেন আপনার সাথে দেখা করবো আমি আবার খুলনাতে আসছি টিপ নিয়ে এই কথাগুলোই এই যে ভাতৃত্ব বোধ এই যে আমরা একজন আরেকজনের চিন জানি বুঝি এই কারণে তো আমাদের ভালো লাগার এই আহ শুধুমাত্র এই ছবিগুলো ছবি তোলা হয় আমাদের এই ভালো লাগাটা বই প্রকাশ করার জন্য আর আমাদের মতো এরকম ভালোবাসে কেউ আমি ছোট থেকেই বাসকে ভালোবাসি এরকম অনেকেই আছে বাসকে ভালোবাসে বা এই ভালো লাগা থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আর এই গ্রুপটা আমাদের তো আশা করি আবার দেখা হবে আপনার সাথে কথা হবে ইনশাল্লাহ সামনে আপনার সাথে ট্যুরও দিব আমাদের আরো অনেকে আছে আপনার সাথে ট্যুর দেওয়ার জন্য বসে আছে ইনশাল্লাহ এই যে সিচুয়েশন এই করোনা ভাইরাসের এই সিচুয়েশন তো শেষ হচ্ছে আল্লাহ রহমতের লকডাউন শেষ হচ্ছে এই এক তারিখ থেকে ইনশাল্লাহ গাড়ি চলাচল শুরু হবে তো শুরু হওয়ার পরে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আমরা অনেকেই ট্যুর দিব আর আপনার প্রতি একটা যে আমাদের মতো এরকম কোন বাস লাভারকে দেখলে সে যেই গ্রুপেরই হোক এরকম অনেক গ্রুপ আছে যেই গ্রুপেরই হোক তার সাথে একটু ভালোভাবে কথা বলবেন একটু ভালোভাবে যে তাদের ছবিটা তুলতে পারে সেরকম একটু একটু হাসি দিলেন তার সাথে একটু পরিচয় দিলেন এতে করে আমাদেরও বাড়ে ভাই বাস লাভারের কাউকে পাইলে আসলে হাসি দেওয়া বলতে গেলে কি আমার একটা হেল্পার ছিল নাম শরীফ 
তো ও কাউকে পাইলে যে জিজ্ঞেস করতো যে মামা আপনি কি বাসলাবার গ্রুপে তো হ্যাঁ বললেই আর কোনো সিটটা ছেড়ে দিত যে আপনি বসেন আমার আর দরকার নেই এখানে আমার হেল্পার এক সাইডে চলে গেতো আমাকে সিট ছেড়ে দিত মানে বাসলাবার রে আমার আমার হেল্পার প্লাস আমরা খুবই অনেক ভালোবাসি আসলে অবশ্যই थैंक यू ধন্যবাদ আকাম ভাই আমাদের এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ জি ইনশাআল্লাহ ভালো থাকেন আল্লাহ ভালো থাকেন স্যার আচ্ছা